小云杜华盯着王一博直摇头时，应该没想到自己还有一把逆子在赶来的路上吧？月华一年一度 cosplay 年会，王一博即 cos 蜘蛛侠，尽职敬业，戴一晚上头套，连走路都不忘吐丝后，再次放大招，大背头、沙滩裤、人字拖。松石道，我以为他在复刻广东仔上班日常，实则是在致敬低俗小说中的文森特。这么一身打扮，站在 cos 时尚女王的杜华身边，真是妙不可言。杜武与华上下左右打量逆子，望向远方，深呼吸，抿嘴竖大拇指。虽然一句话也没说，但仿佛说了千言万语。不过这才。哪到哪，盛装出席的二号逆子李文海，娇嫩丝滑的粉色套装，百分百还原的经典短发，以及在阵阵催促声中索性摆烂的白色凉高跟。明明镜头对准的是李文海，我却仿佛看到了两个人。直到杜华入境，一切变得合理了。cos 金正峰的唐九州，水灵灵捧着爆米花入境的黄明昊，还有西装革履的毕文俊，在前面两位哥的衬托下，显得正常了不少。但论整活，那也是无人能敌。当台上的毕文俊在毫无防备的情况下被塞入一只话筒，哥们瞬间手忙脚乱，试图销赃，比如撞死五。不是般递给小贾，然后功成身退，默默偷笑。小贾也是个机灵的，和唐九州玩起了推拉，两人你来我往了八百个来回，还没分出胜负。碰巧有领导上台挨个握手，轮到小贾时，唐九州就这么接住了话筒。话筒是烫手的，人是慌乱的，被迫拿着话筒的唐九州使出牛劲，话筒重新回到小贾怀里。然后下一秒，毕文俊又来送温柔。不是你们月华节目可真多啊！脑补杜华内心 OS， 我爹们都消停点，在台上就别给老娘丢人了，求求了。